¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Minority Report. Hoy tengo un invitado muy especial. Sin más dilación, os voy a presentar al gran periodista Moja Gre... Grejo. Gracias, gracias. Este recibi este recibimiento me siento como un jugador de la NBA cuando salta a la cancha y le reciben ahí. Y sí, 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 vale. Habla más alto, tienes que hablar más alto. Moja. Vale, sí, ahora se me escucha mejor. Ah, habla, 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 a ver, habla. Hola, hola, ay, ¿qué tal? Ay, ¿Qué ay, tal? ¿Cómo estamos? Ay, ay, vale. Entonces, a ver, vamos a ver, ¿cómo? ¿Cómo te has pedido? Perdón, porque creo que lo dije. Moja Jereu. Jereu. Que en realidad se ha españolizado, o sea, porque... Pro, supuestamente uno, yo no tendría que acortar el Moja, pero porque es Mohamed, ¿no? Y es un nombre eh, sagrado. Y dos, mi apellido eh, Jereu, en realidad se pronunciaría Gereu. Pero como siempre se me ha pronunciado Jereu, pues ya se me ha quedado así. Vale, Mohamed sé decirlo, el nombre de... Efectivamente, efectivamente, el Mohamed pero... es así como eso se pronunciaría, sí, en verdad. Eso sí, eso sí. Pero bueno, entonces, amigo mío, eres de origen gambiano, ¿no? Sí, mis padres son de Gambia. Y yo nací en Huesca, que tiene cero glamour. ¿Cero glamour? ¿Naciste, ¿Naciste en Huesca? Sí, yo nací en Huesca. ¿De qué año...? En el 92. 92. Tienes 28 ahora mismo. 28, efectivamente. Joder, y tus, tus padres eh, vinieron aquí, ¿no?, a trabajar, supongo. Claro, mis padres llegaron pues hace como 30... Bueno, mi padre hace más, hace como 33 así, años... Y mi madre, pues hace 29. Es fácil calcular cuando llegó mi madre porque fue llegar y a los nueve meses nací yo. O sea, no hubo pérdida de tiempo allí. Joder, qué bien, qué bien. Entonces, entonces ¿tus, ¿tus padres vinieron? ¿Cómo vinieron? O sea, la forma en la que vinieron fue... Sí, mis, mi, bueno, mis Esto padres fue, vinieron fue... ambos en avión. Vale, vale, vale. Ambos vale, vale, en vale. avión. Mi padre salió de Gambia, se fue a Nigeria y estuvo un tiempo eh, ahorrando dinero hasta que ya pudo pillarse un vuelo para venir a, a España. Y mi madre pues vino cuando mi padre ya aquí en España le pudo hacer el tema de los papeles para que él pudiera para que ella pudiera venir. ¿Nunca estuvieron en una situación irregular? ¿Nunca? Eh, así como tal, no. O sea, mis padres en ese sentido sí que, han tenido, sí que han tenido bastante suerte. Además, había un hermano mayor de mi padre que vino, que vino antes que mi padre y le pudo como ayudar también. Entonces, mi padre, en concreto, no han estado nunca en situación irregular. Siempre con, bueno, durante muchos años, pues con el permiso de residencia y tal, hasta que pudo tener la nacionalidad, pero no, en situación irregular no. ¿Y de, de qué trabajabas? ¿Qué, ¿Qué trabajo encontró tu padre aquí? Uf, pues mi padre trabajó en el campo, en, en varios campos, recogiendo naranjas, recogiendo eh, fruta en general. Eh, luego también ha trabajado de butanero. Y también ha trabajado, durante muchos años trabajó en, en una empresa de poliuretano, básicamente, como en la obra, hasta que, hasta que se lesionó del brazo, se cayó de un andamio, se lesionó del brazo gravemente, estuvo como más de dos años sin trabajar. Y ya pues desde entonces eh, trabajó en una fábrica de, de croissants y ahora desde hace varios años trabaja de limpieza porque es de lo poco que puede hacer eh, porque no puede eh, mover el brazo completamente y tal, entonces es de lo poco que puede hacer. Y en el campo, cuando estuvo trabajando en el campo, hubo... O sea, todo fue bien, no hubo, ni, no hubo no tuvo ningún problema en plan en lo que se refiere a las... Porque siempre se oyen muchas cosas en plan en el campo de explotación, de abusos. Sí. Nunca, nunca tuvo nada, sobre todo con la población subsahariana que trabaja en los campos, ¿sabes? Sí, bueno, a ver, mi, mi padre, eh, a ver, yo creo que en cuanto a lo que es la explotación, eso es inherente. O sea, yo creo que si trabajas en el campo, la explotación va de la mano. Son inseparables. Yo creo que en el caso de, en el caso de mi padre pasa una cosa curiosa. Y es que para que a mi padre le pueda sonsacar temas de estos, ¿no? De, como de él quejándose, es muy difícil, ¿no? Y, y, y creo que hay muchos... Es muy agradecido. Nuestros, es muy agradecido. No es que sea muy agradecido, pero creo que en realidad ocurre con muchos padres que son migrantes y tal, que se focalizan muchísimo en trabajar y, y un poco menos, ¿no? Como igual las generaciones que hemos venido después, ¿no? Que hemos nacido aquí, etcétera. Y un poco menos de, pues, de denunciar situaciones así de injusticia, ¿no? Yo creo que eso es como, como una cosa muy diferencial entre nuestros padres que han migrado que, que venían muchos con el objetivo de trabajar, trabajar, trabajar y cuando se encontraban con injusticias, pues digamos que no hacían tanta labor de denuncia como hacemos nosotros, ¿no? Que partimos desde otra parte. Pero sí es verdad que hubo una vez, cuando trabajaba en la obra, eh, se fueron a trabajar a un pueblecillo de Toledo. 
eh, por lo visto ahí no habían visto a un negro jamás. Entonces, claro, veían a mi padre trabajar ahí en el armario y, y, y me contó que una vez un grupo de señoras que estaba allí como... Oh, pues un negro de verdad, no es de la tele. Y que, te lo juro... Y que, y que, Hostia, es como ver a un dragón, ¿no? Sí, sí. Y un entonces, unicornio. Una, una, de, una de estas señoras se acercó a un compañero de mi padre y eh, le preguntó que a ver si podían tocar la piel de mi padre para comprobar si era así, ¿no? Esto fue hace 30 años. ¿En serio? ¿En serio? Y, y, y sí, y pasó así. Pero bueno. Lo del pelo, mira, lo del pelo me lo podría... Me lo podría imaginar. En plan, déjame, porque eso a mí, también, a mí me ha pasado mucho. Sí. Déjame tocarte. Pero déjame tocarte la piel para ver. Eso te lo juro que... Sí, eh, yo quiero pensar que, bueno, que esto fue hace 30 años y que ya a día de hoy no, no, debería, no debería pasar, ¿no? O sea, a mí si me viene alguien y me dice, oye, me dejas tocarte la piel, digo, pero ¿qué me estás contando que soy? Lo del pelo yo creo que sigue pasando, ¿eh? Sí, lo, lo, del, pelo, pelo... lo del pelo, lo del pelo, sí. Qué pelo tan suave, o... Oh, oh, oh. Qué blando, no, qué blando, qué blando. Sí, qué blando, qué suave, o oh, tu, pel, tu pelo parece el pelo de la polla, tal. <risa> Cosas de esas, ¿no? Esos comentarios que, que, que son el pan de cada día, no, no son sorprendentes. Ya, yeah. bueno, eh, Moja, entonces tú eh, creciste en Huesca. Eso es. ¿Y cómo fue...? A ver, es que en Zaragoza y en Huesca, tengo entendido, he escuchado que hay muchos... Hay, hay población subsahariana ahí, ¿sabes? Sí, bueno, es que... Es curioso porque justamente en esa zona, ¿por qué? O sea, que se debe por, por los, ¿por qué hay campos ahí de cultivo o algo así? Mira, yo, eso es una pregunta que, que me la he hecho muchas veces y que yo, o sea, se la hago a mis padres, ¿no? De, digo, joder, vosotros que habéis venido aquí, que digamos, podíais elegir, porque os fuisteis a Huesca, ¿no? Que es como 50.000 habitantes o menos, muchísimo frío tal, pero bueno, fue por, fue por curro que acabaron allí y luego yo creo que simplemente pasa una cosa que es muy habitual cuando por lo que sea, por las circunstancias que sea, en una ciudad, en un pueblo, se junta gente de unos de un mismo país, luego hay una tendencia para que de que otra gente que venga de ese país se vaya a instalar ahí, ¿no? Mucha gente para tenerlo digamos más fácil a la hora de de instalarse, pues prefiere irse a un sitio donde haya paisanos suyos que hablen su mismo idioma, que hayan pasado por los mismos procesos, para tal. Y yo creo que en Huesca, eh, concretamente, pasó eso, que hubo un momento en el que se juntaron cuatro o cinco gambianos y es que yo, es, son incontables la cantidad de otros gambianos a los que mi padre ha ayudado a hacer los papeles para que pudieran venir y que se instalaran y todo eso, ¿no? Yo creo que funciona mucho eso, el Ah, que aquí hay gente de paisanos míos, pues voy a ir allí porque lo voy a tener más fácil para llegar, instalarme y tratar de, de trabajar y seguir con la vida. Gambia está... Eh, dentro de Senegal. Dentro de Senegal. Es como el Portugal de, de, de sí, España, de... o sea, es como está ahí dentro, un pequeñillo, sí. es como Portugal. Sí, ¿y hablan inglés, tengo entendido? Claro, el idioma oficial sí. es inglés porque Gambia fue una colonia británica. O sea, que tus padres, por ejemplo, hablan inglés perfectamente, ¿no? Pues resulta que no, porque una cosa es que sea el idioma oficial, que eso es lo que pasa en muchos países africanos, pero, pero no es el idioma más hablado. Luego hay otros idiomas, está eh, el, el sonido el Wolof, por estar ahí Senegal, el Soninke, el Mandinka y el Yola, que son los cuatro, cuatro idiomas que más se hablan. Lo ¿Son? que pasa que oficialmente en los papeles y así, el idioma que aparece es el inglés. Vale, y son esas, esos cuatro idiomas también, o sea, también son cuatro etnias, se supone, ¿no? Ten... Eh, claro, sí. O sea, sí que hay eso, la gente mandinka, vale. la gente vale. soninke. ¿Tú de, de qué...? Yo soy soninke. Oh, no. Sí, yo soy, yo soy soninke. Entonces, yo por lo menos tuve la suerte de que a mí en casa mis padres me hablaban en soninke, entonces yo he podido aprender eh, a hablar en soninke y es algo que, que llevo con bastante orgullo, ¿no? Es un idioma más y cuando las veces que he ido allí, pues me he podido entender con la gente, ¿no? Cosa que, eh, pues otros chavales que han nacido aquí y que sus padres son de Gambia o lo que sea, que no han aprendido el idioma, cuando van allí son más extranjeros que nunca, ¿no? Porque ni siquiera se pueden comunicar. Hay un rapero en Barcelona que es muy bueno, que, que también es de, es de etnia Sonin, que no me acuerdo de su nombre, ¿sabes? Pero, uh -huh. pero es muy bueno, está, está creciendo en la escena y tal, y también es de la misma... En una entrevista dijo que era de la misma etnia. Y a, a Timbo también le quería preguntar, siempre se me olvida, a Timbo, a Sari, les quería preguntar también por las etnias, porque en África... O sea, África... África es muy diverso, aunque no lo parezca, porque, porque tú ves, por ejemplo, en plan, el norte de África o África subsahariana y dices, son todos, o sea, sabes, todos tal, pero en realidad 
hay mucha diversidad cultural, hay mucha diversidad étnica, mucha diversidad eh, lingüística, ¿sabes? Entonces eh, les quería preguntar eso, pero siempre se me olvidaba. Y entonces por eso te preguntaba ahora eso, sí. para, porque yo creo que es importante saber ese tipo de cosas y sí. que la gente lo sepa. Sí, porque al final cuando tú llegas aquí eh, eres negro o moro. O sea, no... <risa> no eres, eres, eres negro o moro. Y, entonces, y no hay distinción y, y, joder, y hay muchísimas diferencias entre alguien que ha nacido... En, en Marruecos y alguien que ha nacido en Túnez. Hay muchas diferencias entre alguien que ha nacido en Gambia o alguien que ha nacido en Somalia, ¿no? De, de idioma, de comida, de cultura, de religión, de todo. Y, pero claro, aquí llegas y eres el negro. Da igual de dónde tengas, de dónde hayas, sea tu origen, da igual, ¿no? Eres reducido a esa categoría y punto. Bueno, eh, Moja, entonces pasaste tu infancia ahí. ¿Cómo fue, digamos, tu... O sea, porque hasta que te fuiste a Madrid a estudiar periodismo, ¿cómo fue? ¿Cómo, cómo recuerdas tu vida en Huesca? ¿Fue... ¿Cómo fue? Eh, a ver, yo creo que hay varias cosas. Por un lado, la recuerdo bastante tranquila en general. O sea, es Huesca, como ya he dicho... No eh, tiene... ¿En tu clase? ¿En tu clase era...? Eh... ¿El único negro? Sí, por supuesto. O sea, esto, esto es así era el único negro en clase yo por suerte tuve compañeros eh, bastante majos en general eh, lo único que siempre pues las típicas racistadas de cuando eres chaval están allí no pues que si el pene que si <ríe> que si el pene no sé qué que si en tu país no sé cuántas no mi país es España no como ese tipo de cosas o en el fútbol no yo jugaba a fútbol ahí en el equipo ¿Eres y... bueno bueno? Pues no se me daba mal, ¿eh? llegué, ah. llegué a ir con la, con, con la selección de Aragón ahí a, entrenar, Qué bien, joder. a entrenar, pero ya luego me jubilé, colgué las botas pronto. Sí, sí, sí. Y entonces, eh, claro, pues bueno, los típicos comentarios esos están, pero yo por suerte en general tuve unos vecinos muy buenos, compañeros de clase buenísimos, amigos que siguen siendo mis amigos a día de hoy, y con es, en ese sentido yo creo que en general fue, fue bien. Pues, pues qué bien, qué bien, qué bien, o sea, que fui una etapa, digamos, tranquila y feliz y bueno, y después fuiste a Madrid a estudiar periodismo, ¿no? ¿A qué, Eso es. ¿A qué universidad? A la, universidad? a la Universidad Complutense. A la Universidad Complutense. Claro, yo ya estaba como hasta arriba de Huesca, mira, yo me acuerdo una... una <risa> es que, o sea, harto. Sí, me acuerdo una es noche... Que cuando estás en un sitio pequeño, al final te acabas hartando durante mucho tiempo, ¿eh? Es creo... que ves siempre a la misma gente, <risa> vas a los mismos sitios, yo me acuerdo precisamente un día que, que yo creo que fue el día en el que dije, mira, me tengo que ir de aquí. Fue una vez que estaba con mis colegas y, y, dije, y dijeron, bueno, venga, vamos a salir a tal sitio. Entonces dije, es que vamos a ir. Y a mí no me apetecía. Y dije, es que vamos a ir a este garito. Va, van a estar estas personas en esta esquina haciendo esto. Sí. Efectivamente, fuimos al garito y estaban esas personas haciendo eso en esa y esquina. Ahí es cuando dijiste, y ahí se cuando acabó. dije, mira, tío, o sea, yo ya aquí, o sea, no puedo estar aquí 20 años más de mi vida estando en este sitio porque me muero. Y entonces ya, digamos que ahí fue cuando, cuando tenía ya la certeza de que tenía que salir de esto y tenía que irme lejos, porque mucha gente de Huesca se va a estudiar a Zaragoza, pero mucha gente que estudia en Zaragoza incluso va y viene el mismo día, porque solo hay una hora de trayecto. Entonces digo, no, yo me tengo que ir más lejos donde me vaya y me olvide, ¿no? tengo que, cambiar tengo que conocer a nueva sí. gente y tal. Y entonces fue cuando me fui a Madrid. Joder, y viniste a Madrid, y empezaste a estudiar y al mismo tiempo trabajabas para pagarte el alquiler y esas cosas. Sí, ¿De sí. Que, de que, que encontraste aquí? Que... <risa> De lo que sea, ¿no? Supongo. Yo trabajé, trabajé un poco de todo. O sea, mi primer trabajo aquí en Madrid fue eh, de esta gente que apunta en las ONGs, a la peña, pero de puerta a puerta. O sea, en vez de, en vez de estar en la calle, íbamos de puerta a puerta tocando, tocando el timbre. Aquello fue terrible. No duré, yo creo que no duré ni, ni dos meses porque... ¿Pagan bien por eso? Pues no te... O sea, sí y no. No porque eh, tú pagabas según lo que hacías. O sea, tú te podías estar todo el día pateando los pisos, que si no apuntabas a nadie eh, en la ONG no cobrabas. Pero sin embargo, si ese día, pues por lo que fuera, apuntabas a seis personas, pues estabas forrado, ¿no? Entonces era muy precario. Y luego es que a mí no me merecía la pena porque además eh, hay gente de todo. Te encontrabas a gente que te abría muy maja, ¿Y después? pero también te encontrabas a gente que tú llamabas a la hora de la siesta y claro. poco menos que te quería matar. <risa> hubo, hubo, hubo una vez, te voy a contar, hubo una vez, eh, yo llamé, pues eso, debían ser las cuatro y media o así, y llamé a un piso, pum, y nada, llamo, espero, estoy ahí esperando, y oigo un... <risa> Y yo, joder, 
<risa> y, y yo estaba ahí diciendo, pensando rápido, digo, ¿qué hago? ¿Me voy o me quedo aquí y tal? Bueno, venga, me quedo. Y de repente empiezo a oír los pasos. Pum, 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 pum. Y yo, bueno, pues ya está, aquí, hasta aquí, aquí me he quedado. Y abre la puerta un señor enorme, o sea, yo soy grande, pero este señor era enorme, eh, así grande, co desnudo, completamente <risa> desnudo, pero te juro, eh, completamente desnudo. Yo creo que lo hizo aposta para, para ahuyentarte y decirte, no vuelvas a hacer esto nunca más en tu vida. Te lo juro, con la chorra al aire, tal, y yo, y yo eh, pero esto, eh, me quedé así. Es un castigo. Y dije, bueno, pues yo le voy a contar la milonga, hola, vengo de tal, no sé qué. ¡Pum! Me cerró la puerta ahí en la cara y dije, pues menos mal que me ha cerrado la puerta en la cara. O sea, era, de todo era lo que mejor, lo que mejor, lo mejor que me podía pasar. Sí, que sí, me cerrara que... la puerta en la cara. Porque... Sí, sí, porque que, el, que la vista y el panorama desaparecieron. Sí, sí, porque... Sí, sí, Pero sí. ¿por qué sale, sale desnudo? O sea, no entiendo la, la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? No entiendo. O sea, yo, o sea, yo llamo al timbre, tío, si estás 30 segundos que nadie abre y no se oye nada, yo me iba. Pero claro, este señor se abrió tal, porque yo creo que, que en realidad quería mostrar su malestar, ¿no? Y le daba igual ir desnudo o tal, en plan, yo estoy en mi casa y hago lo que quiero. Joder, pues vaya, 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 vaya anécdota, vaya anécdota. Bueno, entonces, entonces, vale, estuviste ahí buscándote la vida, trabajando de lo que sea tal, eh, terminaste la carrera, ¿y cómo, cómo fueron tus pasos en el mundo profesional después de la carrera de periodismo? Bueno, yo ya durante la carrera, eh, creo que ya en primero de carrera, ya me di cuenta de lo importante, de que era muy importante tener experiencia laboral, o sea, hacer prácticas. Y entonces yo, en ese sentido, digamos que le quité bastante importancia a lo que eran las clases, porque muchas sentía que no eran muy útiles, etc. Y entonces yo me centré sobre todo en hacer prácticas. Y ya desde primero de carrera hice prácticas en verano en el periódico de Huesca, en el diario El Alto Aragón. Eh, hice, hice luego prácticas en, en Yahoo Noticias, hice prácticas bueno, en un departamento de comunicación de una, de una gran empresa y así, o sea, yo estaba siempre buscando prácticas, ¿no? Porque por un lado me permitían recibir un dinero y por otro lado me permitían engordar mi currículum y conocer lo que, lo que se hacía. Y eso yo creo que, que a mí me sirvió mucho. Luego, en 2015, en verano, yo me fui tres meses a Estados Unidos, porque tengo un tío ahí que vive en el Bronx. Hostia, cómo mola, sí, tío. En plan ahí al Bronx, ahí, con esto, ahí a cumplir con los estereotipos de los negros, ¿no? Entonces, entonces me fui allí y estuve ahí tres meses, no me fue muy bien, busqué de curro de periodista, pero cuando vienes de fuera eh, y quieres buscar curro allí, pues básicamente tú ti, la empresa tiene que demostrar que no hay 20 estadounidenses que puedan hacer ese trabajo antes de cogerte a ti. Entonces no me salió muy bien, pero bueno, o sea, lo pasé así guay, me volví. Y entonces ya cuando me volví fue cuando una amiga que curra en el diario, Mónica Zas, me, que es amiga mía de la carrera, y me dijo, oye, están buscando becarios en, en el diario. Y dije, ah, pues eh, mando mi currículum, pero ya mismo, según oh, cuelgue bueno. la llamada. Y, y bueno, fui, me hicieron dos entrevistas y me cogieron y entré becario en la sección de economía que yo no había hecho economía en mi fucking life, pues me metieron en la sección de economía. Y, pero bueno, ¿En qué año fue esto? ¿En, qué año? en 2015. ¿En 2015? 2015. Yo ¿Y? entré en noviembre de 2015 como becario de economía y estuve de becario de economía pues como seis meses. Así. ¿Y ahí fuiste escalando? ¿A partir de ahí escalando? Y, ahí fue, y ahí fue cuando me contrataron bueno. como redactor primero para cubrir una necesidad en la sección de economía y luego ya me, me quedé ya pues permanentemente como estoy ahora desde entonces pues ya como redactor como mola, qué suerte también ¿no? que te cogiesen sí, o, o sea, a ver, por... el caso del diario es curioso porque es de los pocos medios que contrata y que contrata periodistas jóvenes que tal sí. o sea, hay muchas hay mucha gente en el diario que, que hemos sido becarios y que nos han contratado y yo creo que eso está muy bien entonces yo tuve la suerte de, de caer en ese medio que estaba contratando, tuve la suerte de que lo pude hacer lo suficientemente bien pero como para que me contrataran y para adelante. ¿Cómo se llama el jefe del diario? Ignacio Escolar. Ignacio Escolar. Eh, Conocidísimo. Eh, claro, todo, eh, todo, eh, todo el mundo en la sexta se le ve. Sí, 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 sí en la sexta noche. De, sí, de tertuliano, sí, sí. Es verdad. Eh, vale, entonces, 
nos has contado cómo te metiste en el día que justamente te iba a preguntar eso, pero ah, lo has hombre, hecho, lo has hecho ya, tú ya, sin preguntar. Sí, sí. Oh, yo ya... <risa> no sabías por dónde... Voy para adelante, voy para adelante. Pero también tengo una pregunta. La, el, el, grupo, el, el grupo que es SOS Racismo. Uh -huh. Eso... Eh, ¿Cuál es la historia? ¿Eso lo fundaste tú? No, que va, que va. Vale, vale, vale. Sor Racismo, ¿Tú, tú fuiste hecho, presidente? ¿Tú fuiste... Yo fui presidente. Sor Racismo, en realidad, se fundó el año que yo nací, en 92. Dios. O sea, vale, vale, ya, vale, vale. Llevaba, ya llevaba tiempo. Lo que vale. pasa es que yo entré en Sor Racismo pues en 2013, cuando ah. yo todavía estaba estudiando. Y yo, en realidad, hasta entonces, no tenía mucha conciencia de antirracismo. O sea, yo conocía, sabía que era racismo porque lo había vivido, pero no le ponía palabras para explicar, o sea, no sabía muy bien de dónde venía, por qué se daba, etc. Entonces, un día, estando en la universidad con un compañero, pues estábamos, habíamos echado unas canastas antes de clase y, y entonces volvíamos a la facultad para otra clase y, y de repente, pues ahí imagínate un montón de gente, todo peña blanca, ¿no? En la facultad, en la universidad, en el campus y de repente unos señores, dos, estaban en un coche nos empieza, que iban por la carretera, nos empiezan a mirar a los dos. Y, nos queda, y los miramos, nos miramos entre nosotros, en plan, ¿qué les pasa? Y pensamos de primera, va, serán los típicos así que buscan jaleo, ¿no? Sin más. Pero no, luego dieron la vuelta, bajaron del coche y eran policías. <ríe> y entonces iban policías que iban de secreta. Y, y entonces, pues nos pidieron la documentación. Y fue como, y yo le pregunté. Eh, oye, ¿y por qué nos pide la documentación a nosotros? Porque es que era un canteo, ¿no? O sea, no, o sea solo éramos nosotros sí. los únicos así, yo negro y él es de origen colombiano, éramos los únicos así y se nos pararon a nosotros. Y dije, ¿y por qué nos pide la documentación a nosotros? Dice, ¿te molesto yo cuando estás en clase? No, pues yo estoy haciendo mi trabajo. Y yo, bueno, bueno. Le, doy, le damos la documentación, los dos con el DNI español. Entonces, claro, fue como... Claro. Fue como... Sí, sí, siempre hacen la cara, te lo juro. A mí también, a mí también. Es. Cuando ven el DNI español, sí. es como, hostia, te lo juro, ves la mini reacción sí, en su cara, sí, tío. Sí. Te lo juro que no, no, no me lo estoy inventando, tío. Sí, sí, no, es verdad, no moja. Es así, es así. O sea, tú ves en su cara como es una cara de, oh, mierda, he fracasado. <risa> <risa> la cara del fracaso la ves ahí fa. entonces pasó una cosa muy curiosa ¿no? cuando vieron ahí DNI español como en plan de Uah, y ahora cómo justificamos esto y nos, y nos preguntaron ¿y lleváis drogas? ¿en serio? Y, 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 ¿y lleváis drogas? y dijimos no y ni nos cacharon ni nada y se fueron tío. y digo joder podíamos haber llevado los bolsillos llenos de marihuana de todo tipo de drogas que no nos hubieran cacheado y hubiéramos seguido, ¿no? Porque claramente no estaban buscando drogas, estaban buscando a ver si no teníamos eh, la documentación en regla, pues para poder llevarnos sí. al CIE o lo que fuera. Claro, Entonces, claro. a raíz de eso, fue cuando dije, bueno, hasta aquí hemos llegado. Y fue cuando me fui a... me apunté a Sorracismo, entré voluntario y pues dos en 2010... Esto fue digamos, a principios de 2014, 2000, final 2013, así. Y en 2016 fue cuando me eligieron presidente de la organización. ¡Cómo mola! Una, una votación, ¿no? Supongo. Una votación, democracia. Y, y democracia. democracia. <risa> Yo soborné a la gente para que me votara. No, un poco sí. de corrupción no viene sí, mal, poco, ¿eh? estamos en España. Sí. Claro que digo, hay que ser claro. honestos a nuestra... Sí, te dicen que te tienes que integrar y dices, pues, pues te tienes que integrar a la cultura del sitio, ¿no? <risa> pues la cultura claro. del sitio es la corrupción. Sí, sí. Pero, pero, entonces, eh, ese, ese racismo se fundó en el 92. ¿Y quién lo fundó? Bueno, lo fundaron una serie de personas que fue una reacción al asesinato de Lucrecia Pérez. Vale. Lucrecia Pérez fue el primer asesinato oficialmente reconocido una mujer como racista, dominicana. una mujer dominicana. Y entonces ahí hubo como mucha gente que se organizó y entre ellas hubo un grupo que fundó su racismo aquí en Madrid. Eran españoles, ¿no? Los que lo fundaron. Sí, eran vale. personas españolas blancas vale. que, que vale. yo creo que hicieron un gran trabajo de, de preocuparse y molestarse por luchar contra el racismo aquí. Qué bien, qué bien. Uh, tengo una pregunta muy, muy curiosa, sabes que me parece muy curiosa, porque vi tu vídeo con Forfas, ¿sabes? Uh -huh. y, y en el vídeo con Forfas, que hiciste con Forfas, contas, contas una cosa que te, que te subastaron en internet. Sí, sí, eso... <risa> bueno, yo soy muy activo en Twitter. O sea, yo en Twitter, pues he eh, puesto... Pero subasta como la subasta esta de los esclavos en Estados Unidos en el siglo XIX. Efectivamente, efectivamente. Entonces, hubo un día que no me, es que no me acuerdo ni qué puse, ¿no? Y entonces alguien eh, cogió y dijo, comenzamos la subasta, ¿cuánto dais por este negro? Y ahí yo puso, pues yo 1.200 euros y viene desparasitado. 
pues yo 1400 si me, se me permite cazarlo y así comentarios así y entonces yo lo denuncié yo denuncié eso y también unas amenazas de muerte que recibí eh, en, otra, en otra ocasión y lo denuncié a la policía las amenazas de muerte no ha prosperado porque por lo visto era gente muy profesional que se cambió las direcciones IP etcétera, etcétera pero eh, lo de la subasta ha seguido y de hecho eso fue en 2016 y ahora en 2020 el proceso judicial sigue, o sea que todavía no se ha resuelto o sea que para pero que veas... no sé, será... yo creo que va a ser difícil encontrarles Creo que... No, 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 o sea, se sabe quiénes son. Ah, vale, vale, vale. Se, se, se les detuvo, se sabe quiénes son, y está ahora el proceso judicial. De hecho, hace no mucho tuvimos, íbamos a tener el juicio, pero por una cuestión, pues se ha llevado a otro juzgado, entonces todavía el proceso sigue. O sea, que queda bastante. Cómo mola, sí, ¿eh? A ver, pero, para esto, que pero, pero claro, esto fue hace cuatro años, ¿eh? O sea, han pasado cuatro años y todavía no se ha resuelto. O sea, que, que la justicia va... Sí, <ríe> o sea, sí, a... vamos, o sea... Es como, sí, sí, no sé. No sé, bueno, no, no, tampoco vamos a comentar nada. Lo que es, lo que es. Esperemos que se resuelva. Eso es. Y que, se, que haya justicia, básicamente. Eh, ahora quiero preguntarte ya preguntas generales, preguntas sobre acontecimientos uh -huh. que están pasando de, en la actualidad y tal. Ya no, pasamos vale. de la vida de Moja, ¿vale? Muy bien, sí, <ríe> ya vale. Ya estoy cansado de hablar de mí. Pasamos, <ríe> pasamos de la vida de Mohamed, ¿vale? Y empezamos a hablar de la actualidad, ¿vale? Eh, ¿Tú crees que hay eh, más concienciación social sí, porque le decía la misma pregunta a Sari a, creo que a Timo también, hay más concienciación social con, desde la muerte de George Floyd ¿tú crees que la gente está más metida en, ya sabes en, pues en... sí, antirracismo sí, ¿tú crees? O... sí, o sea, yo creo que, que por un lado es indudable que mucha gente hasta que pasó lo de George Floyd no dijo, hostia, que aquí que hay racismo, ¿no? Que hay mucha gente que no, que no se puso, ¿no? Yo creo que a nosotros una reacción que, que hubo fue que mucha gente, pues dijimos, tanto que os preocupáis por lo de George Floyd, aquí ocurren cosas como la de George Floyd y aquí ocurren otras situaciones de racismo, ¿no? Entonces yo creo que hubo mucho trabajo aquí de coger aquello y decir, porque al final te da pena, ¿no? Tú estás aquí durante todo el año eh, denunciando el racismo que hay aquí, eh, o sea, que no te tienes que ir a esto en Carabanchel, te encuentras casos de racismo, pero sin embargo, hasta que ocurre en Estados Unidos, ¿no? A miles de kilómetros, pues mucha gente no se sorprende, ¿no? Entonces, por, por esa parte, eh, está bien el hecho de que ha ayudado a ampliar, ¿no? La concienciación de que mucha gente diga, ah, vale, soy consciente de racismo, pero ahora eso... Hay que transformarlo, ¿no? Hay que transformarlo en cambio, si no, no sirve de nada. O sea, de nada sirve poner eh, la foto en negro en tu Instagram es que, con blackout es que, es que si final, luego eh, no haces nada, ¿no? Luego en tu día a día no haces nada. Es que al final yo creo que es postureo. Yo creo que en el fondo la gente no, no hay ni conciencia ni nada. En el fondo yo, yo creo que va a seguir pasando, sinceramente. Yo creo que esto, para mira, en mi opinión, Moja, yo creo que esto sí. es, es un bucle. Hmm. Es un, yo creo que no es por ser pesimista ni nada, ¿sabes? Pero yo creo que en el fondo no hay una, so, no hay una solución total ni nada, ¿sabes? Podemos, o sea, se puede, digamos, concienciar un poco a la sociedad, pero siempre va a haber... O sea, lo que te digo. Sí. Y lo de y lo de toda la gente que se volcó con George Floyd y todo eso, yo creo que gran parte solo era postureo y porque era lo que estaba pasando en el momento. Sí, a ver, yo pienso una cosa, pienso que es inevitable. Pienso que en todo movimiento social así que, que trata de llegar a mucha gente, que trata de transformar, siempre, y más ahora con las redes sociales, siempre va a haber un grupo que lo va a hacer por postureo, por mejorar su imagen social. Esto se ha visto mucho con el feminismo, ¿no? Pues de repente sí. empresas que han explotado a mujeres sistemáticamente de repente fabrican una camiseta que pone feminist y a sacar dinero de eso, ¿no? Y preocuparse cero en las cosas que realmente transforman, que es mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres, el acceso de trabajo. Pues con esto es igual. Va a haber gente que realmente sí se va a concienciar más, sí va a tomar acción, y por supuesto va a haber gente que, pues eso, que hay gente que probablemente si miramos influencers y así, que en su día pusieron la imagen negra, blackout, eh, sí, entonces, blackout no sé qué, eh, probablemente no hayan vuelto a compartir ni a decir nada sobre el racismo, ¿no? A pesar de todos los casos que ha habido. ¿Sabes qué pasa? Porque conozco gente en mi, en mi pueblo, ¿sabes? Conozco gente en Villalba y tal, ¿sabes? Ah, por ejemplo, hay una tía que conozco, una tía, ¿sabes? 
O sea, comentarios, o sea, me acuerdo de ellas, ¿sabes? Comentarios en plan de decir, es que los moros, es que los moros robáis, es que no sé qué, no sé cuánto, es que los moros, es que los moros roban, no sé qué, es que comentarios así, ¿sabes lo que te digo? Y después ves a la tía en Instagram poniendo... Blackout el... Tuesday. <risa> sí, sí, sí. La gente no se da cuenta de la hipocresía, ¿no? Que supone eso. Y además es que yo creo que, como en el caso de esta señora, a todos les tenemos bastante fichados, ¿no? O sea, luego al final... Muchas veces sabes quién lo hace por postureo y quién lo hace de verdad, porque sobre todo hay una continuidad. O sea, hay mucha gente que no, no hace una continuidad. Ponen un post y se acabó. Pero sin embargo hay gente que desde un momento pues coge y dice, ah, pues voy a darle continuidad. Yo creo que todos en un momento pasamos de, de a tener una conciencia y a hacer cosas, ¿no? Pues hay gente que, que igual pues se pone a hacer podcast y entrevistas, ¿no? Para aportar. Hay otra gente que igual en su trabajo, pues mira, si mmm, in, intenta de que si todas las imágenes solo salen personas blancas, pues intenta meter a personas racializadas. Hay gente que, que hace teatro y, y hace obras de teatro que tengan que ver con eso. Yo creo que ahí es donde se nota quién lo hace porque realmente quiere cambiar las cosas y quién lo hace por postureo. Vale, eh, mi siguiente pregunta es, ¿tú crees, o sea, es una pregunta absurda, porque la, yo creo que la respuesta es claro, sí. ¿tú crees que hay racismo institucional en España? Por supuesto, mira, y acaba de pasar eh, la noticia esta del incendio de Badalona. Es verdad, la acabo de leer, sí, sí, esta mañana. Y yo creo que este es un cl claro caso de, de, de racismo institucional. Como un grupo de gente, o sea, nadie vive en una nave abandonada, porque sí, o sea, quien en su sano juicio, si puede elegir, va a vivir en una nave abandonada, apartada, eh, en ruinas. Nadie lo va a hacer. Pero ¿qué pasa? Hay un grupo de gente, en este caso migrantes, que por culpa de la ley de extranjería, que no les permite tener papeles, y aquí tener papeles es crucial para acceder a una vivienda, para acceder a la sanidad, para acceder a una educación, para acceder al trabajo, etcétera, etcétera, acaban teniendo que vivir de manera precaria y buscándose la vida donde puedan. Y hay gente que tiene que vivir en una nave abandonada para poder sobrevivir. Eso es una consecuencia del racismo institucional, ni más ni menos. Son las instituciones las que permiten que haya gente que no haya papeles y que por lo tanto al final tengan que acabar excluidas y viviendo en naves ocupadas y tal. Entonces yo creo que es una realidad que existe y que realmente se necesita como mucho curro para tratar de, de cambiarlo, ¿no? Porque no es fácil, pero ese es el camino. Yo creo que los tres casos más, más, más graves, más graves, más grandes para mí de racismo institucional en España mm. han, fueron los, han sido eh, el del Tarajal, sí. el de Maumen Valle sí. en el 2018 y, el, y también para mí el de Ilias Tahiri. Sí, bueno, el, el de Ilias es, es brutal porque además en ese hay imágenes, hay... Hay todo, ¿no? ¿Sabes? ¿Sabes? O sea, se supone que en los centros de menores, ¿sabes? Se supone que les amarran contra la cama y tal. Ahí, eh, esa, esa, ese rumor, el que al final es, es un hecho, ¿sabes? Ese rumor siempre había existido desde hace muchos años, ¿sabes? Uh -huh. que te, hay un artículo del Mundo uh -huh. en el, de, de hace años, ¿sabes? Uh -huh. Que decía, eh, las, la, la, los rumores, no sé qué, de, la gente, de los educadores de los centros que amarran a los niños a las camas, es mentira. Uh -huh. Lo dicen así, es, es mentira, o sea, es, es, eso es así, es mentira y se acabó, ¿sabes? Y después se lo, de, lo diría hasta aquí unos años después. Y es como, ¿qué hacemos con estas cosas? ¿Qué hacemos con lo del Tarajal? ¿Qué hacemos con, incluso con lo de Mamen Valle? Que aunque dicen que, que no sí, que fue, fue culpa un, de nadie, que, fue un, que fue un infarto, que fue un accidente, no sé qué, que en el fondo, aún así, se podría eh, llevar a alguien a juicio por homicidio imprudente. Por lo de Mamen Valle se puede llevar a alguien por homicidio imprudente. Sí, a ver, yo... ¿Qué, hace, ¿Qué hacemos con estas cosas que quedan impunes? Es muy, es muy difícil, ¿no? Porque yo creo que hay una base eh, bastante difícil y es que los mecanismos para obtener justicia precisamente vienen de una justicia que, que tiene una mirada racista, ¿no? En muchos, en muchos aspectos. Entonces, eh, aquí las instituciones judiciales siempre se van a posicionar desde un punto de vista eh, racial, pues en contra pues, de la peña migrante, de la peña racializada, y eso es un problema, ¿no? Y ha ocurrido en el caso de Mamba, y es un clarísimo ejemplo, ¿no? O sea, ha tenido un, dice en eso, ha tenido un infarto. Mamba no hubiera tenido un infarto de haber estado en su casa, sentado, viendo la televisión, después de una jornada laboral de ocho horas, eh, en una oficina, 
eh, tal. No hubiera, es que no hubiera tenido ese infarto. Y yo creo que esto es innegable. Mabenbay, si tiene ese infarto, es después de haber estado todas esas horas en la calle trabajando, corriendo, escapando corriendo. de la policía, etcétera, etcétera, y hacer un sobreesfuerzo. Entonces yo creo que, que, que ahí el problema, y yo creo que hay una cosa por la que tenemos que trabajar es por tratar de cambiar eh, la mirada de la justicia, tratar de cambiar las condiciones de vida de, de nuestra gente para que nadie se vea en la situación en la que está Mumbai, que nadie se vea en la situación en la que estuvo eh, Ilia Stairi, ¿no? Y toda esta gente que acaba en centro de menores, que acaba trabajando en manderos, de trabajadoras del hogar internas, de temporeros ahí explotados, que nadie tenga que acabar en esas condiciones, ¿no? Y que, y, y, pero para eso hay que acabar con las bases, ¿no? La ley de extranjería, la exclusión social, la exclusión a la hora de hacer a un empleo. De hecho, mira, lo de atrás, lo que sale justo aquí atrás, ¿sabes? las sillas volando y tal, es lo de Tú estuviste ese día... Bueno, bueno, yo, eso me contó, yo eso me contó que estuvo around, around the place, ¿sabes lo que te digo? Eh, eh, yo ese día yo flipaba, mira, justo yo estaba en el aeropuerto para irme con mis amigos de viaje a en Milán, hicimos un típico viaje entre amigos de la universidad y justo yo estaba en el aeropuerto y me llama mi, una compañera de sorracismo, Dana, y me dice, oye, que yo era presidente de la organización en ese momento. Eh, oye, que estaba pasando esto y, y algo, <ríe> o sea, parece ser, me dice, parece ser que hay un chico mantero que se ha muerto. Y yo, pero, ¿qué me estás contando? O sea, yo no daba crédito. Pero claro, tampoco era una información confirmada, ¿no? Era como lo que a ella le llegaba. Y claro, yo en ese momento tenía el dilema, porque yo iba a coger el avión en, no sé, media hora o menos. Y estaba en el dilema, digo, ¿qué hago? O sea, con esto... esto pues bueno, cogí el vuelo y yo creo que fue una mala decisión porque mi vuelo, eh, o sea, mi viaje, o sea, yo hay momentos del viaje de los que no me acuerdo. Mis amigos me decían, es que es tu, cabeza, tu cuerpo está aquí, pero tú no estás aquí. No para de recibir Mensaje. eh, mensajes, sí. tratando de organizar la concentración que se hizo al día siguiente, hablando con un montón de medios de comunicación, muchísimo, o sea, me pasé el viaje entero currando, currando. Y fue, una, y fue una mierda, ¿no? De estar desde la distancia en un punto tan malo y, y, y no poder acompañar en el sufrimiento de mucha gente que, que conocía directamente a Mumbai y que, y, que, y que, bueno, y que tuvo que ver toda esa injusticia, ¿no? Y por eso hubo esa reacción de rabia, ¿no? Después de decir, es que esto nos lleva pasando muchos años y ha sido esta vez que un compañero incluso ha terminado muerto. El suceso de Tarajal. O sea, es increíble, ¿sabes? O sea, que haya policías, ¿sabes? Que vengan, hay inmigrantes que están nadando a la playa, ¿no? Inmigrantes, ¿no? Ilegales. Sí. Inmigrantes ilegales, sí. ¿Qué pasa? Y viene un policía, ¿no? Con una pelota de goma. Y dice, vamos a dispararles a la cara con una pelota de goma para que no lleguen. ¿Y eso y, y esa causa judicial sigue abierta? ¿La causa judicial de Tarajal sigue abierta o qué ha pasado? Bueno, es que eso, o sea, lo último es que no aquí no ha pasado nada, que los agentes estaban haciendo su trabajo y, <risa> y, y no solo eso, sino que ahora eh, el Constitucional ha avalado las devoluciones en, en caliente, no por así decirlo. Marlaska, eh, ha sido Marlaska. Bueno, ha sido, ha sido el, tru, el Tribunal el, Constitucional el, realmente, el, 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 pero, el, el, pero el gobierno lo apoya, o sea, porque el gobierno, el gobierno fue quien recurrió para que se avalara, ¿no? Esto. ¿A ti te parece normal lo de Marlaska? Que diga en plan, vamos a quitar los pinchos de las vallas ah, sí. porque es inhumano. Y, y no pone 10 metros más de vallas. No, 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 eh, quitamos los pinchos, no los quitan, de, todavía no los han quitado, y, a, y avalan las devoluciones en caliente después. Es como, quitamos por aquí y ponemos por aquí, ¿sabes lo que te digo? Claro, es que Entonces, hubo, hubo eh, puntos en los que quitaron lo, las cuchillas, pero pusieron la valla 10 metros más alta. Eh, <risa> Entonces, este, pero este... ¿Este, ¿Este ministro es de izquierdas o de, de cómo bueno, la yo cosa? No, no creo que sea solo del ministro, al final él es un ministro, pero hay un gobierno entero, ¿no? O sea, eh, que podría hacerle cambiar de, de políticas. Entonces yo creo que aquí hay que poner el foco en el gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza. Y Pablo Iglesias, que, ¿no? Sí, sí, con Pedro vale. Sánchez a la cabeza, pero como todo el resto del gobierno detrás, porque están llevando a cabo una política migratoria que, que, que el PP o sea, a, firmaría con los ojos cerrados. El PP firmaría la política migratoria de, del, PSOE ahora, del PSOE y Unidas Podemos, ahora mismo la firmarían con los ojos cerrados. Esto es así. 
¿Nos vendría bien hacer un partido propio? O sea, tú sabes a lo que me refiero. ¿Nos vend... o, sea, vendría, sí. o sea, ¿sería útil de alguna forma o sería una tontería? Yo ¿Tú creo... crees que este gobierno, digamos, o Podemos, por ejemplo, ¿tú crees que está luchando realmente por, por los derechos de...? No, no. O sea, contra el racismo, no. Para nada. O sea, no ha habido, de momento, no ha habido ni una sola medida, ni una, que haya ido en favor de las personas migrantes. Ni una, y racistas, ni una. A día de hoy, en lo que llevan gobernando, ninguna. Ha habido una pandemia y todo lo que quieras, pero incluso las medidas que han implementado eh, hacia la pandemia han excluido sistemáticamente a las personas migrantes y racializadas. Entonces, no todo eso de no vamos a dejar a nadie atrás es una mentira, como un templo. Es una mentira. He, he visto un artículo hace poco que dice del ministro Castells, creo que era algo así, del ministro de Seguridad Social, no sé, algo así. Ah, de Escriba. Escriba, perdón. Mm. Que dice que a los menas mm. les van a eh, digamos, les van a hacer más fácil eh, eh, el hecho de que puedan trabajar cuando cumplan los 18 años. Yo creo que eso nunca va a pasar. Y para, y para trabajar en el campo y durante un tiempo. Que es que esa es la cuestión. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que la ley de extranjería es una... O sea, ¿en, en qué...? ¿Cómo discrimina? Cómo es discrim ¿Esa ley cómo, es, cómo discrimina? ¿En qué sentido discrim es, discrimin es una ley discriminatoria? ¿En qué sentido? Mira, desde el momento en el que, por ejemplo, se necesitan tres años de arraigo para poder, para poder, para poder tú te empezar a aplicar, a tener la documentación. Entonces, ¿qué pasa? Tú esos tres años... ¿Qué haces? Tienes que... Tú, por un lado, la ley te exige que tú tienes que estar tres años aquí para luego poder aplicar a tener los papeles. Por otro lado... Mientras tú estás esos tres años aquí, no puedes trabajar, digamos, con contrato, legalmente claro. con contrato. Tal. Tienes que trabajar entonces, en negro. Entonces, claro, ahí entra una serie de, de cuestiones, ¿no? ¿Cómo te mantienes en esos tres años? Si no encuentras eh, trabajo si en negro. Si no encuentras trabajo y encima, si eh, en cualquier momento la policía te puede hacer una parada, a ver que no tienes papeles y va a andarte de vuelta a tu país. Entonces, es, es muy jodido. Y eso lo permite la, la ley de extranjería. Y aquí, si no tienes... Eh, papeles, incluso cuando tienes papeles se te hace muy difícil acceder y poder cumplir tus derechos básicos. Mira, ahora que se habla tanto de la Constitución el acceso a la vivienda, por ejemplo es un derecho constitucional y es un, realmente es un derecho humano el acceso a la vivienda, pero sin embargo eh, en, infin o sea, en el 98% de las viviendas, si tú no tienes papeles, los caseros te dicen no, no te voy a, no te voy a alquilar este piso por lo tanto, tú, un derecho fundamental básico, derecho humano, derecho constitucional y todo lo que quieras por la extranjería que no te permite tener papeles no te permite ejercer ese derecho y así ocurre con un montón de situaciones entonces la ley de extranjería básicamente empuja a, a los inmigrantes a, a hacer ¿Cosas ilegales o incluso a delinquir? A los márgenes. A ver, o sea, no creo que sea una, una consecuencia natural eh, el hecho de que una vez estés fuera del sistema, o sea, que, que el sistema te expulsa, que te dediques a la delincuencia. Sí es cierto eh, que al final hay, o sea, la gente busca mecanismos para sobrevivir. Y además el tema de, de delinquir y tal es digamos relativo, porque por ejemplo la gente que se dedica a la manta no a la manta eh, que por ejemplo que cogen y, y hacen un bolso pues, compran un bolso de Nike que no es de Nike y lo venden etcétera, etcétera oficial, realmente pues según la ley pues es una actividad ilegal porque no sé qué, no sé cuántas, pero luego realmente ellos son los que ponen la manta pero realmente ese bolso no lo han fabricado ellos. No son ellos los que cogen un bolso y le ponen la pegatina de Nike y ya está. Sino que eso viene, entra por las aduanas, se venden en, están en tiendas de al por mayor, ellos las compran de allí y ellos simplemente las venden en la, en la calle. Entonces, ¿dónde está la ilegalidad ahí? ¿Es la ilegalidad de quienes compran esos productos y los revenden en la calle para sobrevivir? O si tú quieres realmente perseguir las falsificaciones y todo eso, realmente tendrás que ir a las empresas que realmente están haciendo ese negocio de traer todos esos productos de países como China, etcétera, le ponen un, una marca de Nike o Adidas o lo que sea y luego lo venden, ¿no? Y entre ellos quienes lo compran son los, son los manteros, pero también cualquiera de nosotros puede ir a una tienda de esas y comprar un bolso de esos. Eh, la, ¿Te parece justo que, da, que haya convenios con ciertos países para facilitar 
por ejemplo, la nacionalidad de eh, esos inmigrantes o, por ejemplo, por ejemplo los chinos. Los, los inmigrantes chinos que vienen, cuando vienen aquí, eh, están eh, cinco años sin pagar impuestos, se supone. Eh, eh, o sea, pueden tener un negocio y estar cinco años sin pagar impuestos. O, por ejemplo, un inmigrante sudamericano lo tiene más fácil a la hora de obtener la nacionalidad o el permiso de residencia. Más, lo tiene más fácil que un marroquí, o que un cambiano, que un senegalés, que un argelino. Que... ¿Eso, te parece... ¿Cómo? ¿Qué te parece? ¿Eso te parece una injusticia? ¿Te parece...? Bueno, ¿Te parece normal? ¿Te parece...? ¿Qué te parece? Eh, yo con, con este asunto... Mmm... Creo que hay que ser muy, muy cautos, ¿no? Primero, porque aquí eh, la, la ley de extranjería y los problemas de, de papeles y todo eso, en, en el noventa y pico por ciento de los casos, por decir algo, te aplasta de manera similar. Es verdad que hay situaciones en las que tener el idioma, eh, compartir el mismo idioma o lo que sea, pues te facilita con muchos procesos, ¿no? Pero... Yo jamás me atrevería a decir que, 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 por ejemplo, la peña sudamericana lo tiene más fácil, ¿no? Igual lo tiene más fácil en el tema del idioma o cuestiones así, pero luego en otros eh, lo tienen como muy jodido. Y luego, respecto a, al tema de los convenios, bueno, aquí yo creo que es interesante ver qué hay detrás de esos convenios. Y te voy a poner un ejemplo muy reciente. Cuando pasó todo este asunto en Canarias, ¿no? Que mucha gente de Senegal iba a Canarias y todo eso... La ministra de Exteriores se fue a Senegal y firmó un convenio con Senegal, ¿no? Por el cual eh, España iba a aportar en el desarrollo de Senegal, no sé qué, no sé cuántas. Y, y, y parecía que España era, joder, el mejor país del mundo, ¿no? Que viene ayudando a estos senegaleses. Por la puerta de atrás, ¿qué implicaba ese acuerdo? Eh, que hiciera, Senegal hiciera todo lo posible porque no salieran senegaleses eh, en patera hacia las costas de Canarias ¿no? entonces luego muchos de esos acuerdos cuando se producen de países que tienen un poder sobre países que tienen muchísimo menos poder normalmente la contraprestación suele ser mucho peor ¿no? para, quien, para el país pequeño ¿no? pues en ese sentido entonces todas estas cosas como de relaciones internacionales tal, geopolítica o lo que sea hay que hablar con expertos que sepan cómo ver las consecuencias, ¿no? Yo pienso, recomiendo mucho a Sani Ladan, eh, que, es de, que es de Camerún, eh, estudia relaciones internacionales y, y, y conoce mucho este tema. Gente como él te saben explicar cómo todas estas relaciones geopolíticas y qué implica cuando se toman convenios, acuerdos, etcétera, qué implica todo eso, ¿no? Y qué, 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 hay, qué es lo que hay detrás. ¿Viste lo que la, la ley que en Francia, lo que pasó en Francia, que intentaron sí. aplicar una ley mordaza, como la que se aplicó aquí hace unos años? Sí, por ¿Y, suerte. ¿y, cómo, y cómo salió, salieron todos los franceses ahí y tal? O sea, se lió parda, ¿sabes? Eh, ¿En España hay menos derechos que en otros países como Francia? Porque la ley mordaza que pretendía aplicar Macron es, es una ley en la que, por ejemplo, no se, puede, no se permite eh, filmar a policías. Como y, ocurre aquí. Claro. Y, pero al final Macron se, eh, se echó atrás después de las protestas. Y una semana antes de que se, de que se anunciase esa ley, eh, salió un vídeo en el que unos policías asaltaban a un, a un productor musical en París, un uh -huh. productor musical negro, sí. ¿sabes? Sí, sí. Le pegaron una paliza uh -huh. y está, estaba grabado. Fue, fue una coincidencia muy, muy interesante, pero al final la ley no, no se, parece que no se va a aplicar. ¿Cómo solucionamos la ley Mordaza aquí en España? Bueno, aquí, para empezar, hay un gobierno eh, supuestamente progresista que se comprometió a que cuando llegaran al gobierno una de las primeras cosas que iban a hacer era retirar la ley Mordaza. Pero llevamos un año y tal de gobierno y no, y no está muy por la labor, ¿no? Eso para empezar, que aquí, por eso, como las etiquetas de progresistas y todo eso, pues hay que demostrarlo, ¿no? O sea, no vale solo con decir yo soy el gobierno más progresista de la historia, si luego tienes una ley mordaza completamente lesiva y no eres capaz de, de, de quitarla nada, nada más llegar. Aquí en, en España, pues hemos tenido una desgracia completamente con la ley mordaza, ¿no? Porque, o sea, en realidad, matizando lo de antes, tú puedes grabar a la policía, pero lo que no puedes es difundirlo, lo cual en el fondo termina protegiendo a la, a la policía, ¿no? Porque al final una de las cosas que esto es 
que yo pienso siempre, digo, si la policía siempre, que siempre dicen que hacen muy bien su trabajo y no sé qué, ¿por qué tienen miedo de que se les grabe, no? ¿Por qué tienen miedo de, de, que, de que la gente lo vea, no? Si tú estás con la conciencia tranquila de que lo has hecho todo bien y eres un servidor público, te tiene que dar igual que la gente grabe tu actuación, o sea, no es una operación ahí como súper secreta y nada, es una parada que has hecho que es racista y que la gente la ha grabado porque claramente está mal. Entonces, ¿qué tienes que ocultar? Y además una cosa sobre esto, que a la gente le tiene que dar claro. Nosotros, las personas negras, moras, etcétera, tal, estamos pagando con nuestros impuestos a una policía por un servicio público que nos devuelve racismo. Es que es muy fuerte. O sea, yo, estamos pagando por racismo. Y eso a mí me, me jode muchísimo, ¿no? Porque digo, es que yo estoy pagando con mis impuestos a policías que cuando tengo una interacción con ellos normalmente es mala, o sea, una mala experiencia y yo no sé, y yo y mucha gente racializada migrante no siente a la policía como un elemento de protección, no se tipos como un elemento de protección, sino, sino como un elemento de amenaza, como un elemento que va en contra de nosotros y eso va supuestamente en contra de la función principal de la policía que supuestamente es proteger y servir a todos los ciudadanos, es una mentira bueno, muy buena respuesta, o sea, muy buena respuesta. Eh, otra pregunta muy interesante que tengo es eh, ¿nos metemos en, nos meten en guetos o nos metemos nosotros? Esto es una pregunta muy interesante, ¿no? Y, y al principio cuando hablaba ¿no? de que mucha gente acaba en determinados barrios, determinadas ciudades, pues porque tiene como unos paisanos, ¿no? Que tiene, ah, pues mira, aquí hay otro compa que es de Gambia, me puede ayudar con el idioma, no sé qué, y me voy a vivir allí. Lo cual, eso es un motivo legítimo, ¿no? E incluso, pues por ejemplo, mucha gente de aquí, de España, que se fue a, con la crisis, se fue a Inglaterra a fregar platos en un bar de donde de por ahí, pues muchos acababan en sitios pues con otros españoles, etcétera, lo cual es como muy legítimo. Ahora bien, ¿Qué ocurre cuando, pues vamos a poner aquí un ejemplo clásico, que es el barrio de Lagapiés? O sea, el barrio de Lagapiés era hasta hace... <ríe> Eso es. El barrio de Lagapiés ha sido hasta hace unos años un barrio como apestado, en el cual eh, los, precios de los, los precios de las viviendas eran muy bajas, entonces hay mucha gente migrante acababa ahí porque era de lo poco que se podían permitir dentro de Madrid, y el barrio ha sido sistemáticamente criminalizado. Sistemáticamente... Eh, eh, la policía está allí con razón o no, además pasa una cosa muy curiosa, en Lavapiés un vecino llama porque otro vecino está haciendo ruido y esa persona y, y la policía, no, o sea, vienen cuatro lecheras con un sonido que dices, bueno, o sea aquí por lo menos la operación de, de, lo, lo que sea y es una llamada por, por, sí. por el ruido Pero luego, por ejemplo, esa misma llamada en un barrio en el barrio de Goya van Mierda. dos agentes y, y, y andando eh, lo que quiero decir, el barrio de la Pies, eso, por ejemplo, se ha criminalizado sistemáticamente y ahora que se ha convertido en un barrio de moda, ¿no? Uno, los precios han subido, se está expulsando a toda la gente migrante, tal, y que todo eso. Y de repente el barrio ya no es tan, entre comillas, ya no es tan conflictivo. Y si es conflictivo es para terminar de echar a los pocos que quedan ahí resistiendo. Entonces, creo que aquí sucede, creo que suele pesar más la, la exclusión que se da desde, desde las instituciones, ¿no? Que mucha gente acaba en esos guetos porque no puede permitirse otro sitio, porque no puede pagar un alquiler en, en otra zona o lo que sea. Y eso al final acaba generando lo que se llama guetos, que yo creo que muchas veces tiene más del nombre que se le... gueto por el nombre que se le pone a por lo que realmente es. Sí, eso yo creo que es, que es importante. Muchas veces suele ser peor el nombre que se le pone a esos guetos que lo que realmente luego es. Tú luego paseas por lavapiés, conoces a la gente de lavapiés, etc. Y es como cualquier otro cualquier otro barrio, atravesado, por desgracia, por una pobreza sistémica. Pero, sin embargo, eh, eh, el nombre que hay sobre el barrio, o sea, es una mierda. ¿no? Y eso, al final, acaba haciendo más que sea eso un gueto que lo que es la vida allí en sí. Pues... 
yo creo que... Te has soltado, te has soltado buena chapa. ¿eh? Te has soltado buena chapa, me has soltado buena, buena chapa, chapa y... Chapa. Yo qué sé, sinceramente, si te digo la verdad, se me han acabado las preguntas, tío. Que no tengo, no tengo preguntas, está, está, muy, está muy bien, ¿sabes? ¿Tú crees que hay, que hay esperanza? ¿Tú crees que hay que podemos tener esperanza y...? Sí, sin duda. Y, y esto me gusta decirlo porque, porque muchas veces, pues, al final ves cómo están las cosas, ves las noticias y, y dices, Dios, es que esto no va, no va a ningún lado. Pero yo creo que sí. O sea, yo realmente, pues eso, si sigo dando la turra sobre estos temas, es porque creo que se pueden cambiar las cosas. Yo cada vez veo a mucha más gente más joven que, que hace cosas. O sea, que ya sea poniendo cosas en Instagram, pedagógicas o para denunciar, ya sea gente que se organiza en los barrios, ya sea gente que, que, que desde el teatro trata de cambiar las cosas, desde el cine, desde la, de escribiendo libros, de un montón de, de un montón de maneras, gente que quiere ser abogado porque quiere luchar contra la ley de extranjería desde dentro, todo. Yo esto me lo encuentro todo y cada vez más. Y a mí eso me da esperanza, ¿no? Porque al final es como... Yo pienso, por ejemplo, cuando los insultos que recibo en redes... ¿no? Eh, yo a veces digo wow, cuántos insultos recibo ¿no? y, y a veces como que te cuesta eh, unirlo o sea compararlo con el cariño que, que realmente sientes ¿no? que cuando alguna vez he necesitado alguna cosa en red y lo he puesto en redes uf, el cariño ha sido como brutal ¿no? y a veces como cuesta poner en la balanza porque muchas veces lo negativo pesa mucho, se ve mucho se te mete dentro y dices ah pero ¿por qué pasa esto? pero yo realmente creo que sí hay esperanza Creo que en los últimos, yo en los años que llevo desde que entré en su racismo hasta ahora creo que hemos ido a mejor en muchos aspectos, en otros no, pero creo que en, en muchos aspectos hemos ido a mejor, pero solo queda concretar eso y que esos cambios lleguen a todo el mundo, no a todas las personas y sobre todo a las personas que están más jodidas a día de hoy. Hay que llegar arriba, hay, hay que, que llegar, llegar arriba como sea. Hay que llegar, hay que llegar. Hay que llegar, hay que llegar. Sí. Eh, ¿a, ¿A qué te refieres? ¿A qué te, a, ¿A qué te refieres con lo de plan, los, los has dicho fracasos o fallos así en plan eh, de su racismo? En plan habéis tenido habéis tenido tenéis objetivos que no habéis podido cumplir o bueno yo creo que como en todo como en todos lados o sea yo creo que eso racismo lo que no se puede negar es que lleva pues esos 28 años al pie de cañón, luchando contra el racismo y haciendo todo lo posible para mejorar la vida de las personas migrantes y racializadas. Y yo creo que es normal que hay veces que, sí, pues sí. que haya errores, que se, hago, se siga una estrategia y no funcione y tal. Pero yo creo que lo importante es, uno, seguir y dos, ser creativos, ¿no? Que hay veces, que yo creo que pasa mucho, ¿no? Que, que dices, bueno, eh, he organizado esta manifestación y han ido 20. Ya, ya, ya. Y dices, joder, pues vaya mierda, ¿no? Pues igual ahí, pues igual ahí lo que neces se necesitaba realmente es creatividad, ¿no? Cómo activar a la gente. Igual, si antes tú lo que tenías que hacer era pegar cuatro carteles en el barrio, pues igual ahora lo que tienes que hacer es, no sé, llamar a un artista eh, de rap que sea musulmán y que, y que, bueno, y hacer un concierto y luego la mani, ¿no? Y que la gente vaya al concierto y se quede para la mani. Yo qué sé. Como ejemplos sí. tontos, pero como ser creativos, aprovechar lo que vivimos ahora, la situación que vivimos ahora, tratar de tirar todos de todos para mejorar, ¿no? Y yo creo que los errores son legítimos y son y son normales. Para aprender, para poder aprender y seguir adelante y evolucionar. Exacto. ¿Tienes eh, algún mensaje, uh, así para, para, para terminar, tienes un mensaje así para, para la gente, un mensaje inspirador? Yo tengo que mensaje? decir a cámara, en plan ahí. O, o, <ríe> Siempre como mirando, ¿sabes? Como viendo, yo, en plan ¿sabes? poniéndome así como intenso. <ríe> <ríe> eh, no, yo, a ver, yo creo que algo importante es que hasta ahora siempre y mucha gente eh, se ha escudado en que yo no soy racista para no cambiar las cosas, ¿no? Como decir, ah, bueno, yo es que no soy racista y es como muy bien, maravilloso, palmaitea en la espalda, pero lo que se necesita realmente es que seamos antirracistas. Y ese ser antirracista se implica tomar acción, implica que desde que estás con tus amigos, que estás con tu familia, hasta que te organizas y sales a la calle y luchas contra la extranjería, contra la exclusión, que estás 
allí trabajando y tomando acción y tomas partido y te posicionas contra el racismo. Yo creo que esa es la diferencia que tenemos que marcar para ser más y para poder transformar las cosas antes. Pues muy bien, Moja, muy bien, 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 no, no tengo nada que promocionar. ¿Qué, ¿Qué va, tío? Yo no, no promociono nada. Eh, Tienes más seguidores en Twitter que en Instagram, ¿no? Sí, yo siempre he sido más prolífico en Twitter. En Instagram no termino de acostumbrarme, no sé. O sea, no. ahora tendría que estar subiendo un stories y así, pero no termino de meterme. Bueno, sigues en la plataforma de esos racismo, obviamente, ¿no? No, ahora ya no. Ah, me vale. jubilé vale, vale. me jubilé hace unos meses. Vale, vale. Y vale. ahora, bueno, ahora estoy escribiendo un libro que ah, espero que se publique hacia marzo o así. Eso, ah, bueno, esto es promoción, ¿no? Es una... Para que estoy promocionando un libro que no ha salido, entonces no ya, es tan bueno, promoción. Pero, pero, se puede... pero bueno, dejo ahí el... Ah, vale. ¿Se puede? ¿No se puede contar nada? ¿no? Sí, 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 se puede, se puede. Pero se puede usar sobre el libro, en plan de que... Ah, a ver, va sobre el racismo, o sea, vale. no, no es ningún no, spoiler, vale, vale. no es ningún spoiler. Hasta ahí puedo decir. Vale, vale, vale. vale. <ríe> Pues vale, tu Twitter, pues... Te, te... Arroba Mojajero en todas las redes sociales, en todas las plataformas. Pues, pues muy bien, Moja. Eh, nada más, básicamente, ha sido un placer. Ha sido un placer estar contigo aquí y hacer esta, este episodio contigo, esta entrevista. Y yo creo que han quedado muchas cosas, hemos dicho muchas cosas interesantes. Y, y nada más, básicamente, ha sido un placer, eso es verdad. Muy bien. Y nos vemos en el siguiente episodio. Y nada, que se... cuidaros todos y sed felices. Venga, vuelva, venga, adiós. Chao.